come sa zipline.com. In this video ay uh, tutuloy natin yung ating series on Venn diagrams. No? Doon sa unang uh, video ay kung napanood ninyo ay pinag-aralan natin kung paano ba gamitin yung uh, uh, Venn diagrams to represent relationships. In this video, ang gagawin natin is to solve a specific problem or yung usually na nakikita ninyo sa mga textbooks. In a class of 40 students, 25 are taking English and 17 are taking mathematics. If 7 are taking both subjects, A. How many students are not taking English and at the same time not taking math? How many students are in English only or in English class only, in math class only? Okay, so kagaya nung uh, ginawa natin sa unang uh, video natin, ang gagawin natin is to create a diagram. No? So for example, yung diagram na to ay uh, ito yung mga nagtitake ng English. No? So ilalagay natin sa loob nito yung mga nagtitake ng English. This is our English class. No? So ilan ang nasa loob niyan? 25. At 25. Ito natin ilagay. And also, another subject is yung mathematics. But sabi niya, 7 are taking both subjects so mag-overlap sila, no? Ibig sabihin, both subjects means uh, nagtitake din siya ng English tapos nagtitake siya ng math, di ba? Okay. So, saan natin ilalagay yan? This is English. Oh, sorry. This is math. This is math, so ang nagtitake dito is uh, 17, no? Tapos sabi niya, ang nagtitake ng dalawang subjects ay 7, no? 7 yung nasa gitna. So, 7 meaning nagtitake siya ng English kasi nasa loob siya ng uh, English na shape, parang itlog, no? Or the oblong. Tapos, uh, nagtitake din siya ng math kasi nasa loob din siya nung red, di ba? Na, so, lahat kasi nang nasa loob ng red, di ba? Nagtitake ng math, lahat nang sa loob ng English. Uh, na, sorry, lahat na nang nasa loob ng blue ay nagtitake ng English. So, pito. So, ibig sabihin, hindi na to 17 kasi may pito ka na dito eh. Yung 17 kanina are 17 are taking English, di ba? Di ba? 17 are, oh, sorry, 17 are taking mathematics. So, ibig sabihin, hindi na to 17 kasi yung pito mo dito, ay english din sila. Ibig sabihin, ay, uh, babawasan mo to ng pito, di ba? Kasi, nandito na yung pito na yun. Okay? Also, yung 25, 25 yung nagtitake na English. Pero sa 25 na yun, meron kang pito na nag, nag, uh, titake din ng mathematics, no? So, ibig sabihin, papawasan mo ito ng pito, mag 18. Na, pag tinotal natin yan, 18, plus 7 plus 10 equals 35. Okay, so based dun sa mga information na nakuha natin, pwede natin sakitin yung A tsaka yung B. How many students are not taking English and at the same time not taking math? Ibig sabihin, wala siya dito sa loob ng dalawang, dalawang, ano na to, no? Dalawang shapes na to. So, 35. Pero, 40 students daw. So, ibig sabihin, yung 40 minus 35, which is equal to 5 students, Sila yung mga hindi nagtitake ng math. At the same time, hindi rin nagtitake ng English. So, not taking math and not taking English. So, sagot natin dito is 5. ba Secondly, how many students are in English class only? So, ito yung buong English. Ito may English tsaka math. Yung 18 mo ay English only kasi nandito lang sa salog. Pero... Nandito siya sa loob ng blue pero wala siya sa loob ng, ng red. So, this is 18, no? Sagot dito is 18. Lastly, in math class only. I guess masasagot na natin yan. That's 10. Okay, so that's it. That's our uh, problem for now, no? Uh, uh, pwede nyo nga uh, abangan yung susunod na problem kasi yun mas... Mas ano siya, mas complicated. So, I would like to invite you to siptayan.com yung ating website. And of course, if you want to uh, subscribe no, para may inform kayo every time na meron tayong bagong video, you can just uh, click the subscribe button below.
Pakishare nyo na sa mga friends nyo ah, para matuto din sila ng math. Maraming salamat and see you in the next tutorial.